அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் தமிழ்மொழி பண்பாடு இந்திய கலாச்சாரம் இவற்றின் மீதான மிகுந்த ஆர்வத்தாலும் ஈடுபாட்டினாலும் சுவாமிநாதன் சார் தலைமையில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட் இது ஒரு தன்னார்வலர்கள் குழு இதில் யார் வேணாலும் உறுப்பினராகலாம் நிகழ்வுகளில் பங்கு பெறலாம் உறுப்பினர் கட்டணம் ஏதும் கிடையாது பாரம்பரியத்தை சிறப்பிக்கும் விதமாக சில நிகழ்வுகளை இந்த டிஹெச்டி நடத்தி வருகிறது ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வுகள் மாதாந்திர நிகழ்வுகள் இப்படி இரண்டு விதமாக இந்த நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன வருடாந்திர நிக நிகழ்வுகள் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு முதல்ல எங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி வந்து சைட் செமினார் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு மாநிலத்திற்கு பயணம் செய்து அந்த இடத்தின் சிற்பக்கலை கலாச்சாரம் இவற்றை பற்றி ஆழ்ந்து படித்து ப்ரெசன்டேஷன்கள் ப்ரிப்பேர் செய்து ஒரு ஆழமான கல்வி பயணமாக இந்த சைட் செமினார் இருக்கும் இதற்கான ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடியே நாங்கள் ஆரம்பிச்சுடுவோம் யூஸ்வலாக இது ஜனவரி மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி குடியரசு தினத்தை ஒட்டிய பயணமாக அமையும் அதற்கு செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்தே எங்களுடைய முன்னேற்பாடுகள் ஆரம்பித்துவிடும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் குழுவாக சந்தித்து அந்த நாட்டின் அந்த போக போகிற இடத்தின் சிற்பக்கலை அதை பற்றின விவரங்களை ஆழமாக படித்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொருத்தர் எங்களில் ஒருத்தர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவோம் இதை அப்படியே ஒரு தொகுத்து ஒரு கைடு புக் மாதிரி நாங்கள் போகும்போது எடுத்துகிட்டு போவோம் இந்த சைட் செமினார் ரொம்ப ஒரு ஆழ்ந்த கல்வி பயணமாக இருக்கும் அந்த ஊரோட இலக்கியம் கலாச்சாரம் அதோடைய நடனக்கலை சிற்பக்கலை எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுற மாதிரியாக இருக்கும் இது அப்புறம் டிசம்பர் மாதம் இரண்டாவது நிகழ்வு வருடாந்திர நிகழ்வுங்கிறது பேச்சு கச்சேரி அப்படின்னு டிசம்பர் மாதம் ஒவ்வொரு வருடமும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு வருகிறது இதில் ஒரு ஒரு பண்பாடு கலாச்சாரம் தொடர்பான ஒரு தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அதில் ஒரு சிறந்த ஆராய்ச்சியாளரையோ பேச்சாளரையோ பேச வைக்கு பேச பேச தேர்ந்தெடுத்து இரண்டு நாட்கள் ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சியாக இருக்கிற ஒரு நிகழ்வு லாஸ்ட் இயர் தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமியில் காஞ்சிபுரம் என்ற டாப்பிக்கில் மொத்தம் எட்டு பத்து பேச்சுகள் நடந்தன ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த மாதிரி பல தலைப்புகளில் நடந்து வருகிற ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வு இது மூன்றாவது மாதாந்திர நிகழ்வுகள் இதை தவிர நிறைய சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்குது அதையும் பற்றி சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு மாதமும் மாமல்லபுரம் ஸ்டடி டூர்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இந்த மாமல்லபுரம் ஸ்டடி டூர் சென்னைக்கு மிக அருகில் இருக்கிற ஒரு யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் மாமல்லபுரம் ஆனால் இதை பற்றின இந்த சிறப்பான இந்த கலை செல்வத்தை பற்றின இது நிறைய பேருக்கு இதை கொண்டு செல்லும் பொருட்டு இந்த மாமல்லபுரம் ஸ்டடி டூர் அமையிறது ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு எட்டு பத்து பேர்லேருந்து இருபது பேர் வரைக்கும் ஒரு குழுவாக அழைத்து சென்று அதனுடைய சிறப்பு சிறப்பு கலையை அதை பற்றின சிறப்பெல்லாம் விவரிப்போம் இதுக்காக நாங்கள் ஒரு குரூப் டோசன்ஸ்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் டோசன்ஸ் இருக்கோம் வி ஆர் ட்ரெயின்டு இன் அப்டேட்டிங் யூனோ ட்ரெயின்ட் இன் டாக்கிங் அபவுட் த ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் மாமல்லபுரம் இந்த இதில் யாராவது உங்களுக்கு பங்கு பெற விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் இங்கே எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் வி வில் கான்டாக்ட் யூ இதே மாதிரி ஸ்கூல்லேயும் நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வகுப்புகள் எல்லாம் நடத்துகிறோம் கிரந்தம் கிளாஸ் சமீபத்தில் நடந்தது திரு கோபு அவர்கள் நடத்தினார் எங்களில் பல பேர் அதில் பங்கு பெற்று கற்றுக்கொண்டோம் இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன அதில் ஒன்று தான் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிற மாதாந்திர பேச்சு இந்த சைட் செமினார் அப்படிங்கிறது வந்து மொத்தம் நாங்கள் இது வரைக்கும் பல இடங்களுக்கு போயிருக்கோம் அதில் முதல் வருஷம் மாமல்லபுரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து துவங்கி இந்த சைட் செமினார் நடக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு அஜந்தா எல்லோரா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு புதுக்கோட்டை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஸ்ரீரங்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் குஜராத் 
ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் திருநெல்வேலி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பாதாமி பட்டடக்கல் ஐகோலே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் புவனேஸ்வர் போன வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு காஞ்சிபுரம் இத்தனை ஊர்களை கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் இந்த மாதாந்திர பேச்சுகளும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு முதல் சனிக்கிழமை இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்களே இந்த மாதிரி முதல் சனிக்கிழமை மாலை ஐந்தரை மணிக்கு நடைபெறும் நிகழ்வு இது பாரம்பரியம் இலக்கியம் பண்பாடு சார்ந்த பலவிதமான தலைப்புகளில் பேச்சுக்கள் நடைபெறும் தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கான சிறந்த ஆராய்ச்சியாளரையோ பேச்சாளரையோ தேர்ந்தெடுத்து மாதா மாதம் நடந்து வரும் ஒரு நிகழ்ச்சி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது ஒவ்வொரு மாதமும் இன்று நீங்கள் வந்திருக்கிறது வந்து நூற்றி பன்னிரெண்டாவது மாதாந்திர பேச்சு இதில் பல பிரபலங்கள் பேசியிருக்காங்க இந்திரா பார்த்தசாரதி ஜெயமோகன் ஜோடி குரோஸ் இப்படி பல பேர் பேசியிருக்காங்க இதில் பேசினவங்களும் பிரபலமாகிருக்காங்க இன்றைக்கி ஒண்டர் விமன் ஆஃப் மெட்ராஸுங்கிற தலைப்பில் நம்மோட பேசுறதுக்காக திருமதி நிவேதிதா லூயிஸ் வந்திருக்காங்க அவங்கள பற்றின ஒரு சின்ன அறிமுகத்தை சொல்கிறதுக்காக திரு மேஜர் நாராயணன் அவர்களை அழைக்கிறேன் எனக்கும் திருமதி நிவேதிதா மேடமுக்கும் அவருக்கு தொடர்பு ரொம்ப நீண்ட நெடுங்காலமான தொடர்பு சரியாக சொல்லணும்னா இருபத்தி ரெண்டு நிமிட தொடர்பு நான் வந்தேன் உட்காந்துருந்தாங்க அவங்கள பற்றி கேட்டேன் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு குறுகிய காலத்தில் வாட் எவர் லிட்டில் ஐ நோன் ஃப்ரம் அவர் ஷி இஸ் வெரி ஆக்டிவ் பிளாகர் ரயில்வேஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தாங்க தீர்த்த கரையிலே தெற்கு மூலையிலே சொல்லிட்டு பாரதியார் பாடினார் இந்திய தீபகற்பத்தில் தெற்கு பகுதியில் தமிழ்நாடு இருக்குது அந்த தமிழ்நாடோட தெற்கு பகுதியில் திருநெல்வேலி இருக்குது திருநெல்வேலி ஒரு தெற்கு பகுதி அம்பா சமுத்திரம் அதுதான் அவங்க சொந்த ஊர் அதனால தான் என்ன அவங்க தென்னக ரயில்வே தான் சூஸ் பண்ணாங்க பதினேழு வருஷமாக தென்னக ரயில்வேக்கு உழைத்து நாலு வருடங்கள் சவுதி அரேபியாவில் இருந்து தாமு ஏசா அதில் அவங்க ஷிவதி செக்ரட்டரி தாமு ஏசானா என்ன தெரியுமா தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் நம்மளாம் பொழுதுபோக்காக வரவங்க பிற்போக்கான ஆளுங்க அவங்க முற்போக்கான ரைட்டர் அவங்க ஸோ வெரி வெரி ஆக்டிவ் பிளாகர் நிறைய கவியரங்கத்துலேயும் பட்டிமன்றத்துலேயும் அவன் பங்கெடுத்துருக்காங்க க்ளவுட் நைன் டாக்ஸ் பிளாக் ஸ்பாட் தான் அவங்களோட பிளாக் ஸ்பாட்டோட பேர் க்ளவுட் நைன் டாக்ஸ் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் ஷீஸ் பின் செலக்டட் ஒன் ஆஃப் தி டாப் ஃபைவ் பர்சனல் பிளாகர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி பிளாக் அட்டா வந்து அந்த வருஷத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க டாப் ஃபைவ் பர்சனல் பிளாகர்ஸ் ஆஃப் த கண் ஆஃப் த கண்ட்ரி பரதநாட்டியம் டான்சர் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் அரங்கேற்றமாக இருக்கேன் முகத்தை விடாதீங்க அவள் விகடத்தில் சமீக சமீப பாலமாக அவள் விகடத்தில் ரெண்டு நல்ல அழகான ஒரு நெடுந்தொடர் எதிர்க்காங்க ஒன்று வந்து முதல் 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 பெண்கள் இன்னொன்று பதினாலு நாட்கள் ரெண்டு எழுந்திருக்காங்க நிறைய சக்கப்போடு போடுது நிறைய டிஆர்பி ரேட்டிங்ஸ் அவங்களால் அவள் அவள் விகடத்துக்கு வருது சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஒன் இண்டியா ஒன் பீப்புள்னு ஒரு மந்த்லி மேகசின் இட் இஸ் பின் பப்ளிஷ் ஃப்ரம் மும்பை அதில் ஷி இஸ் தி சட்டையர் காலம்னிஸ்ட் சட்டையர்னால் அவங்க பேசல தெரியும் அவங்க நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஷி இஸ் ஆல்சோ தி ஷி வாஸ் ஆல்சோ தி கண்டென்ட் கியூரேட்டர் ஃபார் தமிழ்நாடு ஏலிசை நாடக மன்றத்தில் மியூசியத்தில் போன வருஷம் நடந்தது அந்த எக்ஸிபிஷனில் ஷி வாஸ் தி கண்டென்ட் கியூரேட்டர் ஹிண்டு மெட்ரோ ப்ளஸ் அவங்கள பற்றி இருந்திருந்தாங்க ஹிண்டு லிட் ஃபெஸ்ட்டுக்கும் அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ர ப்ரெசென்ட் பண்ணிணாங்க லாஸ்ட் இயர் ஷி கண்டக்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் வாக்ஸ் மியூசியத்தில் பண்ணுறாங்க க்ரீன் வேஸ் ரோட்டில் பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தள்ளி ஆர்கே சாலையில் வாக் பண்ணிருக்காங்க அவங்க வாய்ஸஸ் ஆஃப் த சபால்டன்னு ஒரு குஜ்ஜி இலக்கியத்தை பற்றி ரொம்ப சிறந்த பேச்சு பண்ணிட்டுருக்காங்க ஊரூர் ஆல்காட் குப்பம் சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது நமக்கு டிசம்பர் ஜனவரி நடக்கிறது அதில் ஷி தின் வெரி ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ் அந்த விழா அதில் விழாவில் நிறைய பங்கெடுத்துக்கிறாங்க ஷி இஸ் ஆல்சோ த வாலண்டியர் ஆஃப் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி அதை பற்றி தான் ஹிண்டு லிட் ஃபஸ்ட்டில் வந்திருக்கு ஷி ஒர்க்ஸ் வெரி க்ளோஸ்லி வித் தி அர்மேனியன் கம்யூனிட்டி இந்த சென்னை அண்ட் ஆல்சோ ஆர்கனைஸ் தேர் ஆனுவல் ஃபெஸ்ட் இன் சென்னை அர்மேனியன் கம்யூ கமிட்டியோடு ஆனுவல் ஃபெஸ்ட் பண்ணுறாங்க திருமதி நிவேதிதா லூயிஸ் அவர்களோடு நிவேதனமாக இந்த அழகான ஒரு உரைக்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்துக்கு ரொம்ப நன்றி ஓவர் டு 
mas nivedita Luis. Thank you very much. Rumba Perissa Pramadama Parat Nalauka Peria Laila. I'm just a learner. I'm here to learn things. How shall we go about it? English comfortable, Tamil comfortable, whatever language is comfortable. Okay, I'm comfortable in both the languages, so that's the problem. So, I'll Tamil switch over Panikra, but I think mostly I will stick to English so that it reaches the audience better. So women of Madras, when we talk about women of Madras, we know as women, the path that we have come has not been easy. And uh, we don't have much documentation about the earlier periods. So I stick to the period where we have a lot of documentation, the early 1900s. So in the date about 100 years ago, how were women in Chennai? There you see Anandabai who is the second lady lawyer of Madras High Court. There's another woman there, Vedamani Nadar, the first, I know, uh, the caste lady to be appointed honorary bench magistrate of Arni. Lakshmi Amal, Hindu ladies, Lakshmi Vilasa Sabha, triplicane. Mrs. Apaya, first class honorary magistrate of Korakuri, Chetinad. And look at the way she's dressed and the way she's regally sitting. Patwardhan, Mrs. Patwardhan, who is a very famous or well-known tennis player of Madras. Rukmini Tambuchetti, of course, most of us will know her. Violinist who did her violin course from Trinity College, London. So this picture, clubs across presidency. We have two pictures here. One, Anamalai Nagar Ladies Club and one, Dindagal Ladies Club. So when I came across these two pictures, which belongs to 1930s, I was first taken aback. Anamalai Nagar, a place, you know, where other than Anamalai University, I don't think nothing much uh, well known or nothing much uh, was being done there. And the Nigal Ladies Club, look at that. People, there are ladies who are sitting with tennis rackets in their hand. One of them is holding a baby there. So 100 years ago, women were not so backward that we think to be. They were, of course, very pioneering. So when we talk about women of Madras presidency, there are so many women. The list is so long and long that I had to contain myself to eight people. I'm so sorry I will not be talking about women in music and women in dance because that has been, you know, pilloried so much. So much has been talked about women in dance and women in music. So I want to stick to women in science whom we don't know about. Women who have always remained in the shadows. Women in press. Women who have achieved a lot in press. Women in cinema. Of course, cinema is an integral part of every Tamilian's life. And women in social activism. That is one of my very favorite topics. So there you go. Women in science. Anna Modile Mani and E.K. Janaki Amal. So most of us would not have heard of these two names. But when you go back from here, I really want you to remember these two women. Anna Modile Mani. She was born in Pierre Med in the year 1918 in a very orthodox Syrian Christian family where the women were born, who were born were bred to be official brides and the men were bred to be civil service officers. And so Anna's father, they have this family practice of gifting their girl children a pair of diamond earrings. So when she has her eighth birthday, the father presents her with a diamond earring. And you know what the little girl says? She says, no, I don't want a diamond earring. Instead, Give me a set of Encyclopedia Britannica. So that is what the father exactly does. Remember, this is happening in the 1920s. He gives her an entire set of Encyclopedia Britannica. And by the time she completes her 10th year, when she is 10 years old, she completes all the English books of that library, of the library of the place. And in 1925, she goes to Waikum during the Waikum agitation. She sees Mahatma Gandhi there. She's quite inspired by the man. She starts wearing kadi. A 13 or 14 year old girl child, 
shunning all foreign party frocks and going khadi and she wants to do her further studies in physics out of all subjects she wanted to choose physics and physics is what she does she comes to madras university presidency college she does her bsc physics and she is one of the six students who complete bsc physics that year and once she completes her bsc physics one of her friends suggests she join indian institute of science raman research institute so dr c v raman he was very happy to take in interns women interns he in fact had six of them you know when i started reading about this i read a book by abasur women caste and modern science where she talks about the women who were interning under dr c v raman she interns under dr c v raman for more than 6 years she writes five papers in the 6 years all on luminescence of diamonds we all know raman was at that time interested in doing luminescence of diamonds and rubies he was doing spectroscopy and luminescence at that time and uh, you know he uh, at that time had uh, in his possession 300 diamonds just to study and he handed over to ana 30 diamonds asked her to do her study on the diamonds and she does it she does her phd dissertation submits it to madras university and madras university rejects her dissertation saying that the dissertation cannot be accepted because she has not done her post graduation straight from bsc physics he, she does her phd her paper is rejected and ana is of course rejected but she is not bogged down by it another of her friends says why can't you go to england on a scholarship take up physics there do your higher studies there first she says no why should i go to a foreign country that to a country that is you know ruling over us why should i go to that country then her friend reasons her out listen to this you are going there you are using indian taxpayers money to do a course so that inspires her she travels on a troop ship to england she joins teddington physics lab she studies there for one year for one year she continues her research in teddington lab that is a phd dissertation you can see the name anamani there it's still lying with indian institute of science library her papers on luminescence again that is also with indian institute of science so for one year she studies in england she comes back to india in 1948 and joins indian metrological department why metrology because she got scholarship only to do metrology there was no scholarship offered for physics so she took what was given to her and uh, the first thing that she did when she joined the imd she joined as an instrumentation engineer was to take up make in india so make in india jargon the jargon that we have been using a lot these days she did it that time in the 1948 50s she started making indigenous equipments metallurgical equipments the rain gauge the barometers the anemometers and she trained a core group of people you know to manufacture them to calibrate them to maintain them and there is uh, one mr kt joseph who is retired as director of indian metallurgical department who talks about anamani that being a woman she was very steadfast no very knowing pretty well that a job will take about 10 to 15 days time she will offer the men 3 days time and say complete it and the men did it because they loved working under a woman who was so passionate who was so dedicated in what she did and they all stood by her and due to her hard work she is made head of instrumentation department in 1953 and she had 121 staff working under her all of them men and when she reads about ozone depletion she wants to create an ozone send she wants to make it indigenously because she knows only four countries in the world know that she does that she becomes a member of world meteorological organization in 1963 when vikram sarabhai starts work on the first rocket she sets up a met department in tumba she works there 1969 she is made deputy director general of imd she does indian ocean experiments and she is also made chairman of cimo the international organization she has to her credit solar radiation measurement labs 35 of them have been set up during her period in india she had created indigenous pyranometer pyrogreometer she written two books one on both on solar radiation and she retired in 1976 
and very interestingly after her retirement she joins raman research institute she works there with the interns she didn't marry she was wedded to science that's what she loved to call i am wedded to science she used to say and she was awarded k r ramanathan memorial medal by insa indian national science academy citation by international ozone commission but unfortunately 1994 a stroke confined her to wheelchair she had to sit at the mercy of her sisters and she dies in 2001 so that is anna modile money for you the woman who single handedly spearheaded the indian metrological department so the next person that we are going to talk about is janaki amal janaki amal again is a very interesting character born in a tiya family so most of us who know about the tiyas know their matrilineal lineage how the women hold total power and control of the families she is born to devi a woman by name devi who is the daughter of kunni gurumbi kunni gurumbi interestingly has three partners one of them is hannington and one is wg king of our kings institute and one is another indian local but her father is kakat krishnan edavelat kakat krishnan who is a magistrate of madras presidency janaki wants to study botany she is interested in botany so she joins presidency college does botany completes her bsc and for one year she works in women's christian college and then in 1925 she leaves for michigan university because she didn't want to wed her cousin the family were pressurizing her to marry a cousin she said no instead i take up my studies i want to go to us and there you can see the family picture that's janaki amal's mother devi that's uh, devi's father hannington that is kunni kurumbi her grandmother the tia and that's wg king so this is a beautiful picture of janaki the woman completed dsc doctorate of science in 1931 a woman from india who goes to an university in us incidentally becomes the first woman to complete doctorate of science in us an indian woman and she is interested in cytogenetics a very interesting field she wants to experiment with chromosomes she tries to create triploids that is three pairs of chromosomes triploids she works with triploids and she creates a new brinjal variety called janaki brinjal when she is doing her research in us she stays at john ens institute london when she comes back from us she stays there for a year and there she meets her mentor the mentor here he is a very charming man c d darlington the two have a fling a short fling the more the more she is interested in the person the more he is trying to shape her up in fact the meeting with darlington would devise her life totally it changes her life totally you know she writes letters to him one or two letters are addressed yours passionately and uh, darlington also notes in his diary that they go for lunch together they go for dinner together all that happens but then he moves over to the next girl but this woman she doesn't move afar she stands there she wants to do something in botany she says i am a wanderer there is a restlessness in me so it is that restlessness that brings her back to india she returns to india in 1932 for two years she works with maharaja's college trivandrum and in 1934 she joins sugarcane breeding institute coimbatore and that is where she meets t s venkatraman who is the director of the institute anna in, sorry not anna um janaki incidentally does lot of polyploid research trying to make indian sugarcane more sweeter we were importing sugarcane that time from papua new guinea our sugarcane was not that sweet we all know so she was cross breeding the sugarcanes and she was creating a new variety called cocaine which was sweeter than the original variety and she was written a paper about that she wanted it to be published in the magazine nature and venkatraman had that paper sitting on his table for a year she works in sugarcane breeding station for 5 years she gets so dejected she writes a letter to darlington saying i really don't want to continue here there is so much of gender bias here there is so much of bias on the basis of caste i am being sidelined here and i really don't want to get a second term here and she moves from there where does a woman go if she really wants to follow the path of her mind simple gets back to england she sails to england she joins back john innes in 
and there is a very interesting thing she took a palm squirrel hidden in her sari folds to keep her company in england she named it kapok and the squirrel was with her for about 7 8 years when she was there in john innes and in john innes again she works with darlington they both write a book chromosome atlas of cultivated plants she gets more interested in gardening and she does cytogenetics of garden plants and that is where she breeds a new variety of magnolia cobus janakiamal the botanical name of the flower is itself cobus janakiamal the name of a tamil woman from madras presidency is the botanical name of a flower and she planted plenty of these flowers in wisley park london you can still now the plants are there you can see the flowers there they bloom so beautifully in the months of july and august in wisley park those were the warriors very tough 1940s she used to dive under the cot to sleep in the night and in the morning she used to sweep away the shattered glass and get back to work she never complained she lived on rations every week she will receive one egg an ounce of flour an ounce of sugar and that is how she managed her life she never complained all right because she didn't want to get back to the country she wanted to prove her point she wanted to live there and assert herself as someone with substance and she did come back to india there was one person who brought her back to india none other than the prime minister of the country can you imagine jawaharlal nehru meets her in a plane travel and asks her if she could just come back to india and help him in reorganizing the science institute here she first thinks over and then she says yes 1952 she comes back to india she heads the botanical survey of india she is appointed as officer on special duty she works in calcutta even now people remember seeing her in the mornings you know புடவை எடுத்து தூக்கி கட்டிட்டு கையில் விளக்குமாரெலாம் எடுத்துகிட்டு ஷி யூஸ் டு ஸ்வீட் சவுரிங் இலேன் இன் த மார்னிங்ஸ் ஸோ தட் மச் ஆஃப் டெடிகேஷன் அண்ட் தட் மச் ஆஃப் பேஷன் திஸ் உமன் ஹேட் ஃபார் ஹர் ஒர்க் ஷி ரீஆர்கனைஸ் த பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா டோட்டலி ஷி ஒர்க் இன் சென்ட்ரல் பொட்டானிக்கல் லேப் அலஹாபாத் அண்ட் ஷி ஆல்சோ ஒர்க் இன் ரீஜனல் ஹெர்பேரியம் ஜம்மு ஷி இஸ் மேட் ஜென்ரல் டெரெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் பிஎஸ்ஐ த ஃபர்ஸ்ட் உமன் டு ஹெட் அ சயின்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஷி ரிசீவ்ஸ் ஆனரரி எல்எல்டி பை ஹர் ஆல்மா மேட்டர் மிச்சிகன் யூனிவர்சிட்டி and she is also a very socially active person when protests start in kuntipura hydel station in silent valley kerala she spearheads the campaign against it so she works a couple of years in atomic atomic station trombe and then as professor emeritus in madras university field station at madurwail she died there in 1984 she has done lot of research on medicinal plants she was awarded padma shri in 1977 there is a herbarium in jammu which is named after her 25000 herbs are there in the herbarium and john innes institute where she worked it has scholarship program in invested in her name and there are two awards that are given by the central government in her name janaki amal national award in plant taxonomy and in animal taxonomy so next we go to women in press two women one kamala satyanathan and one vai mu kodai nayaki so kodai nayaki amma's grandson is here sir kindly excuse me if i make any mistakes kamala satyanathan a very interesting name because we have, most of us wouldn't have come across this name so kamala the year is 1898 there is this graduation ceremony of madras university and they call a woman's name and the woman reaches the dais with a man both of them go across the stage both of them are engaged a couple of weeks earlier both of them get engaged and the woman collects her degree she is the first woman in south india to collect her undergraduate degree born as hana ratnam krishnamma to us are krishnamma in the year 1879 in masuli patnam she studies in masuli patnam noble college and from there she shifts to madras university and through a mutual family friend she meets satyanathan dr satyanathan who is a missionary who is also a lecturer in presidency college madras who is 20 years elder to her who is also a widower his first wife was kripa bai satyanathan the woman who wrote the first novel in english the first indian woman to write a novel in english so the two get married and they stay in a place called merton lodge in raipeta she is a very beautiful homemaker she loves you know mending to homes and the husband who is a born mentor pushes her to write a book 
So they both co-author and write a book, Stories of Indian Christian Life, in 1899. She also gets her MA degree in 1901. And the mentor, as every mentor does, pushes her to edit and publish a magazine called Indian Ladies Magazine. Incidentally, the Indian Ladies Magazine is the first English women's magazine that came from Madras presidency. That is the first magazine of India. In 1900, they have a son, and in 1901, they have a daughter. And in 1906, Dr. Samuel Satyanathan dies in Japan. She is all of 27 years old when she loses her husband. And all their savings are put in Arbuthnot Bank, which also crashes the same year, 1906. So 27 year old, a widow with no money practically on the streets. Still, the woman brings out the magazine. She has the guts to travel from here to Pitapuram, where she works as a private tutor to the Rani of Pitapuram. She takes both her children with her. For six years, she works there as a junior to the Rani, teaching her Sanskrit and English. And unfortunately, there is a fire accident, after which she has to get back home. She comes back home to Chennai. So here is a copy of Indian Ladies Magazine. That's the editorial here she has written. She brings the magazine from various places. So wherever she goes, the magazine comes from. There is an editor's column, Friendly Chat. There is a cartoon by name Drumstickers. She publishes poems, fashion, needlework, cookery, stories by famous writers, and write-ups by Besant, Sarojini Naidu, Margaret Cousins. And there are also series. She's writing a series, Detective Kamala. And she's also writing another series, Surya Rao's Ordeal. And all of them have, have come out as novels. And she's also introducing so many women who have done something very remarkable. Initially, when I showed you five, six photos, all those pictures are from this magazine, Indian Ladies Magazine. So London Times writes that this is one of the best magazines of women that comes from India. So there is the cartoon you see there, Drumstickers cartoon. And there is a skit that she has, signed, that she has written, K. Satyanathan. She wants her son to become an ICS officer. So what she does, she moves from Madras to England. Again, we see a pattern emerging here, don't we? All the women, when they can't survive here, they move from the country. They have the wherewithal and the means to move away from the place where they are shunned, and they return as victors and assert themselves in this place, which threw them out. And here, she goes to England. She takes up uh, paying guest accommodation. She cooks for the people who comes to her. And she starts writing. She takes her writing seriously. She authors two books when she is there. And when her son clears her, his ICS in 1923, she comes back to India. And she writes a series in the Hindu, My Impressions of England, in 1925. And when Mrs. Appaswamy of Pallavaram invites her to take over as principal of a school that she's about to start, she very readily agrees. She works there as principal for a year. It starts in a small bungalow with six children. And now it has grown to be Vidyodaya schools. This name Vidyodaya was given by none other than Kamala Satyanathan herself. So she relaunches the magazine. So once she leaves for England in 1918, the magazine ceases. And she relaunches it in 1928 with uh, her daughter Padmini as sub-editor. And she travels extensively with her son. Wherever the son goes to Tanjur, to Cochin, to Vijayanagaram, she travels with him. And she becomes involved in the cooperative movement. She is involved with women's cooperative Anantapur, dairy cooperative, handloom cooperatives of Madras, and she even opens a childcare facility at Tanalveli. She is made a Senate member of Madras and Andhra University later on. She has written plenty of books, three published novels and one unpublished novel, stories of ancient India, stories of Indian Christians, men, great men and women of India. So Indian Ladies Magazine unfortunately stopped in 1938 due to her ill health, and she died in 1950. So the next person, V. M. Kodainayagi or Vaitamanidi Mudumvai Kodainayagi. A very interesting personality. Someone comes and tells her, they are touching your books. She smiles and she says, I'm so happy. Why should you be happy when someone is touching your books? She says, that's fine because at least for touching my books, they're buying it. So that shows the spirit of the woman, such a spirited woman. Born in 1901, she's married as a five and a half year old child to her husband, Vaimupartha Sarathi, who is again another child aged nine years. So child marriage was a very usual norm those days. 
द हजबेंड फाइंड्स हर सिस वाइफ टू बी अ वेरी एबल स्टोरी टेलर शी गैदर्स द चिल्ड्रन अराउंड फ्रॉम द नेबरहुड टेल्स दम स्टोरीज एंड ही फाइंड्स दैट शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन स्टोरी टेलिंग एंड टेक्स हर टू स्किट्स एंड ड्रामास अ हजबेंड टेकिंग द वाइफ टू स्किट्स एंड ड्रामास इन दोज डेज वो सिंपली अनहर्ड ऑफ सो दे बोथ गो शी वॉच इज शी गेट्स वेरी इंटरेस्टेड शी गेट्स मोटिवेटेड शी स्टार्ट्स राइटिंग स्किट्स and with the help of one of her neighbor by name tc patamal she writes a story a skit and she sends it to vadavur doreswami who is the editor of manoranjani who publishes the skit and vadavur incidentally becomes her mentor for a short while before jealousy takes over him and he pushes her to buy a loss making magazine by name jagan mohini so she buys the magazine a woman who has not even set her foot in a school can you imagine A woman who has not even set her foot in a school, but who is well versed in Sanskrit and Tamil as well, who can write skits, who can write articles, who can write novels, she buys a loss making book, a magazine, and she starts publishing it. And within four months of buying the magazine, the subscription, you know, it jumps to thousand. And there comes a problem with Vadurar, who says, "Why the man did not make code? Now he does not know how to write. I have ghostwritten her novels. I have ghostwritten her books." but this woman she is a tough nut to crack she says no let me write more let me prove myself and she starts writing writing with such spirit that in a very short period about 30 years that she was alive after that she has written 115 novels unimaginable someone who was shunned that she could not even write a word writing 115 novels and introducing so many other women writers she brought in so many women writers here and she was the first woman to edit and publish a tamil magazine and so she met with opposition from the same community she belonged to people shunned her and she spoke boldly of widow's remarriage there was this person by name ramanathan chetty from saigon who came and met her he buys her novel by name aparadhi in bulk he takes it back to saigon and there the chetty clan when they read that they promote widow's remarriage and there hundreds of widows remarriage happened because people read her novels so she had the light and she carried it forward she meets gandhi in ambu jamal's house ambu jamal is her friend and she takes her to meet gandhi you know she wears all her jewelry you know dressed in her best of her kanchi varam sari she never stopped wearing amadi sar no she stuck to her right she stuck to her idol she thought whatever she thought was right she did it she went to meet gandhi and on meeting gandhi she removes all her jewels whatever she has worn all her jewelry she removes hands it over to gandhi and she comes back with only her mangal sutra and her earring and those were the only things that she wore till her death and she switched to kadi she became a very voracious freedom fighter i should say the word fighter because it so happens that uh, during lodi commission opposition you know when there was a meeting when the police tried to throw sewage water on her she continued sloganeering and that was when she is she was arrested and she was put in velur jail lodged in jail just imagine this woman would not stop writing she wrote on bits and scraps of paper for jagan mohini and she sent it through her husband the magazine was practically smuggled from the prison it escaped the britishers and it was continuously being published even during the war years even during the war years she moved her printing press from triplicane to singaparamal coil where she started publishing it till 1945 she was never bogged down and she used the time in prison to write a book called sodhanayin kodumai anga irundhu kuda avungalala summa irukka mudiyala nareya peram solla yen summa irundha enna konja neram summa irundha enna but there are these women avungalala summa irukka mudiyadhu they can't simply sit and that is how she has written 115 novels so uh, raja ji when he when he reads this uh, novel he is quite taken aback by the woman and he says in all the congress meetings you are there and she attends all the congress meetings she sings she is an exemplary singer but she never took lessons in carnatic music exemplary singer that is jagan mohini for you that's a page where you can find her name asiriyai vai mu kodai naigi ammal and she is writing a series on bharatanatya tilakangal about women of madras she has written about shrimati ambujamal here there is a cartoon also in jagan mohini during the war years ஷோயிங் சென்னையில் சங்கு ஊதி அன்று அங்கே பாருங்கள் அந்தமா அந்தமாக பிடிச்சி அப்படி தள்ளுது உள்ளே போகுமா அந்தமா நம்மளை மாதிரி அண்ட் ஷீ ஹஸ் ரிட்டன் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் மூவிஸ் ஆல்சோ ஹர் நாவல்ஸ் வேர் மேட் அஸ் மூவிஸ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வைமுகோதி நாயகிஸ் தயாநிதி வாஸ் மேட் ஆஸ் சித்தி விச் வாஸ் சப்போஸ் டு பி அ கம்பேக் மூவி ஃபார் பத்மினி 
தேர் யூ கேன் ஃபைண்ட் மூலக்கதை விஎம்கே அனாதை பெண் ராஜ்மோகன் தயாநிதி ஸோ ஆல் தீஸ் த்ரீ வேர் அடாப்டட் அ ஸ்க்ரீன் பிளேஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் நாவல்ஸ் அனாதை பெண் ஷூட் பண்ணும்போது வந்து இந்த மாதிரி ஷி ஹேட் டோட்டல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த மூவி ஷி செட் எம் கே ராதா தான் இதில் ஹீரோவாக நடிக்கணும் தே டெட் பிகாஸ் தே வாண்டட் த ஸ்டோரி ஸோ தேட் மச் ஆஃப் பவர் ஷி எக்ஸசைஸ்ட் அட் தட் டைம் ஷி ஹேட் கிரேட் பென்ஷன் ஃபார் சிங்கிங் டி கே பட்டமாலை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அவங்க தான் டி கே பட்டமால இஸ் அ ஸ்மால் சைல்டு ஷி டுக் டு சிங்கிங் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி பட் அர் ஃபாதர் ரிஃப்யூஸ் டு பிரிங் ஹர் அவுட் டு த ஃபோர் ஃப்ரண்ட் ஷி ட்ராவல்ட் எவ்ரி வீக்கெண்ட் ஃப்ரம் ஹியர் டு காஞ்சிபுரம் ட்ரைங் டு யூனோ டாக் டு ஹிம் அண்ட் ட்ரை டு பிரிங் த ஸ்மால் கேர்ள் டு சிங் அண்ட் இட் இஸ் செட் தேட் பாரதியார் வாஸ் ஸோ இம்ப்ரெஸ் பை ஹர் சிங்கிங் தட் ஹீ யூஸ் டு கிராஸ் பை தி போஸ் யூனோ தேஸ் டிசைடட் இன் த சேம் ஸ்ட்ரீட் ஷி யூஸ் டு கிராஸ் பை ஹர் ஹோம் லிஸ்னிங் டு ஹர் சிங் and he wrote aaduvome pallu paaduvome only because he wanted to hear her sing incidentally the song was made famous by dkp and she also cut gramophone records she made experiments with new ragas daradari hamsa paramari all that and she writes her first detective novel first detective novel in tamil by a woman is written by her inspector egambaram இன்ஸ்பெக்டர் ஏகாம்பரத்தில் வந்து அந்த கேரக்டர் டிடெக்டிவ் கேரக்டருக்கு பேர் வந்து ராஜாராம் நாயுடு நம்மளாம் பல்ராம் நாயுடுவை இப்போ தான் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ராஜாராம் நாயுடுவை பற்றி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதிட்டாங்க ஸோ தேட் கேம் ஆஸ் அ சீரீஸ் இன் ஜெகன் மோகினி ஸோ தேட்ஸ் ஹர் ஹவுஸ் இன் ட்ரிப்ளிகேன் யூ கேன் ஸ்டில் ஃபைண்ட் த நேம் ஜெகன் மோகினி ஆன் த கிரில் தேர் ஸோ ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் காந்தி ஷீ ஸோ டேக்கன் அ பேக் ஷீ ஸ்டார்ட்ஸ் மகாத்மா ஜி சேவா சங்கம் வேர் ஷீ டீச்சர்ஸ் விமன் த ஸ்கில்ஸ் இன் ஸ்பின்னிங் சர்க் சர்க்கா மேக்கிங் ஹேண்ட்லூம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல் தட் ஷீ இஸ் மச் இன்வால்வ் வித் மகாத்மா ஜி சேவா சங்கம் She dies in the year 1960. So next we talk about women in cinema. I can hear a few yawns here. <laughs> At least this will keep you alive. T.P. Raja Lakshmi, another very remarkable woman. The first woman director of Tamil cinema. 1911, Salia Mangalam, a small place called Salia Mangalam. She is born to Punjab occasion a year. Married as a seven-year-old. Yeh vai su konanda. to someone called sundaram again ange and vaisiley they have dowry problem yel vaisu ponnu kitta enna dowry kettaanga na i really don't understand so they sent her back avanga appa he is so dejected he jumps into a well and commits suicide so amma avum ponnu they are left alone in a man's world imagine this is happening in somewhere around 1920 and they walk all the way from tiruvarur to trichy thinking that they might get a better opportunity at life when they come to trichy So, Trichy Vanda, they are trying to find some job and a neighbor says, this girl is singing pretty well. Why can't you try, take her to a drama troupe and see if she can sing there. So, the mother takes her to see a Samana. Samana was a very strict person who never involved women in his work. Most of the drama troupes of those time, they never had women. They always had men who played the three part. And so, when Samana looks at the child, he is taken a little aback. why should i take a small child and incidentally that day shankarada swami gal is there with cs amana so he listens to the girl singing and he says mark my words she is going to be a superstar take her in your wing so that is how she starts working with she and cs amana and appave nadaga merile she is singing parandu pongada vellai kokkugala was her star mark song wherever she went you know imagine the british is watching under their eyes she goes she, right under their noses she is singing well parandu pongada vellai kokkugala appadi evlo dhairyam venum ஒரு பதினோரு வயசு பொண்ணுக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருக்கணும் ஷி டஸ் தேட் அண்ட் ஷி ஸ்டார்ட்ஸ் யூனோ மூவிங் ஆல் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஷி கோஸ் டு பர்மா சிங்கப்பூர் மலேசியா வேர் தே டூ தேர் ட்ராமாஸ் அண்ட் த ஹஸ்பண்ட் நவ் வென் ஷி வென் ஹீ சீஸ் ஹிஸ் ஒய்ஃப் டூயிங் ஆல் திஸ் ஏர்னிங் மணி பட் ஸ்டில் பீங் அன் ஆக்ட்ரஸ் ஹி டிவோர்ஸஸ் ஹர் ஒரு பதினோரு வயசு பொண்ணு ஹி டிவோர்ஸஸ் பட் திஸ் உமன் இஸ் நாட் பாதர் அபவுட் இட் ஷி இஸ் அனஃபேஸ்ட் கோவலன் 1929 la she acts in a movie that doesn't speak in a silent movie after that comes usha sundari after that comes rajeshwari or moonu padam nadichiranga adukapprama this happens kalidas the first movie to talk the first talkie so there you see first tamil and telugu talkie so the movie was bilingual there is a still from the movie she incidentally acts in a short ஷார்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அ ஷார்ட் மூவி ஆஃப் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் அதில் வந்து குரத்தி பாட்டும் நடனமும் அப்படின்னு ஒரு மூவி ஷி ஆக்ட்ஸ் இன் தட் மூவி ஷி சிங்ஸ் அண்ட் ஷி டான்சஸ் விச் அர்தேஷிரி ராணி சீஸ் ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஹீ சோ இன்ஸ்பயர்ட் பை த லிட்டில் கேர்ள் தட் ஹீ காஸ்ட்ஸ் ஹர் இன் காலிதாஸ் தீபாவளி எனக்கு ரிலீஸ் ஆகுது மூவி 
பார்த்தா படம் வந்து இறங்குது சென்ட்ரலில் பெட்டி வந்து இறங்குது சென்ட்ரல்லேருந்து வால்டாக்ஸ் ரோடு வழியாக அதை வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற முருகன் டாக்கிஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க வழியெல்லாம் தேங்காய் உடைக்கிறாங்க தீபாராதனை காட்டுறாங்க சாமி மாதிரி உழுந்து கும்பிட்றாங்க பிகாஸ் தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் மூவி தட்ஸ் கோயிங் டு டாக் தட் ப்ராட் பீப்புள் டு த தியேட்டர்ஸ் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஃபார் இட் பயங்கரமாக சுதேசமித்திரனில் கூட எழுதுகிறாங்க தென்னிந்திய நாடக மேடையில் கீர்த்தி வாய்ந்த பேரும் புகழும் பெற்ற டி பி ராஜலட்சுமி முதல் முறையாக சினிமாவில் so she was the person who drew people to the theaters hero pathi la yaarume pesala no one talked about the hero they talk about this woman and she gives the first hit song of tamil cinema manmada baanamada nenjinil paayidada acha she sang patta aalal karasandata de enna ma paadudra inda amma manmada baanamada appdinu அந்த படத்தில் காளிதாஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மித்தலஜிக்கல் கேரக்டரோ இல்லை ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவியில் ஷீ இஸ் இன்ட்ரடியூசிங் டூ பேட்ரியாட்டிக் சாங்ஸ் காந்தியின் கைராட்டினமே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இன்னொரு பாட்டு இந்தியர்கள் நமக்குள் வீண் சண்டை ஏனோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ரெண்டு சாங் பாடுறாங்க பட் ஷீ இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ட்ரெயின் கர்நாடிக் மியூசிக் சிங்கர் என்ட நெர்ச்சினா அப்படிங்கிற ஒரு கிருத்தியும் பாடுறாங்க இன் உதயச்சந்திரிகாரி உதய ரவிச்சந்திரிகாராகம் ஸோ அதையும் பாடுறாங்க இதையும் பாடுறாங்க தெர் இஸ் one clipping nan parva maranda can you hear anya putnoda kai setukku nan daasiya illa unna daasina aarthuna that's tpr iya koranda vana na paathirukken unne indha vaadi indha uragale paanama ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு அப்போவே தெரிஞ்சிருச்சு பணமே பிரதான தெய்வம் பாடி முடிச்சிட்டாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஹர் நெக்ஸ்ட் மூவி சாமி கொண்டு வின்சன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு வள்ளி திருமணம் திஸ் இஸ் வேர் ஷி மீட்ஸ் நாரதர் நாரதர் கேரக்டரில் நடிக்கிற டிவி சுந்தரமாக வந்து ஷீ லவ்ஸ் அண்ட் மேரிஸ் ஒரு டிவோர்ஸி லெவன் இயர்ஸில் டிவோர்ஸ் ஆகிற ஒரு பொண்ணு இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஷீ ஹேஸ் த கட்ஸ் டு ரீ மேரி சம்திங் அன்இமேஜினபிள் ஃபார் உமன் ஆஃப் தோஸ் டேஸ் அண்ட் அகெயின் வள்ளி திருமணத்திலையும் ரெண்டு சாங் ஷீ ஹேஸ் டூ பேட்ரியாட்டிக் சாங்ஸ் வெக்கம் கெட்ட வெள்ள குக்குகளா விரட்டி அடிச்சும் வாரிகளா ஷி சிங்ஸ் தட் அண்ட் என்ன தான் ஒன் ஷி டஸ் ஒரு மாசிலா இந்து சுதேச வளையல் வளையலில் போய் ஷீ இஸ் பிரிங்கிங் ஸ்வதேஷி மூமெண்ட் ஃபாரின் குட்ஸ் பாய் காட் மூமெண்ட்டை வந்து ஷீ இஸ் பிரிங்கிங் இஸ் அ சாங் தேர் ஸோ திஸ் மூவி ப்ராட் ஹர் த நேம் சினிமா ராணி சினிமா ராணி நடிக்கும் அப்படின்னு தான் அதுக்கப்புறம் அந்த மூவிஸில் எல்லாமே அவங்க பேரை போட்டாங்க ஸோ வெறும்னா சினிமா மட்டுமே நடிச்சிட்ருப்பாங்களா என்ன எல்லா ஆக்ட்ரஸுமே நமக்கு தெரியும் வி ஆல்வேஸ் யூனோ ஜம்ப் இன் டு அ கன்க்ளூஷன் தட் ஆக்ட்ரஸஸ் ஆர் ஆக்ட்ரஸஸ் பட் நோ தே ஆர் நாட் திஸ் உமன் இஸ் அ வெரி ரிமார்க்கபிள் உமன் ஹூ ரைட்ஸ் அ சோஷியல் நாவல் கமலவல்லி என்கிற டாக்டர் சந்திரசேகரன் ஷி ரைட்ஸ் இட் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த கமலவல்லி நாவலுடைய ஸ்டோரியில் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கமலவல்லி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்கிறா ஷீ இஸ் மேரி டு அ டாக்டர் பை நேம் சந்திரசேகரன் ஆனால் ஷீ இஸ் இன் லவ் வித் சமன் எல்ஸ் அண்ட் டாக்டர் சந்திரசேகரனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வரும்போது அவர் வந்து பொண்ணாட்டி என்ன எதுன்னு கூட கேட்கல அவருக்கு நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்றேன்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்றார் 1936, ரிமார்க்கபிளி ரெவல்யூஷனரி ஃபார் தேட் பீரியட் அண்ட் இதை நாவலாக எழுதுனதோடு நிற்காமல் ஷி பிளான்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ மூவி ஸ்ரீராஜம் டாக்கீஸ் அப்படின்னு அவங்க பேர்லேயே ஷீ ஸ்டார்ட் சம் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஷீ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஷீ டெரெக்ட்ஸ் திஸ் மூவி மிஸ் கமலா அப்படிங்கிற மூவி Incidentally, this is the first movie that is directed by a woman director in Tamil. So, and the Miss Kamala is interesting. Radhirvavudurai Rajaratnam Pillai, he has done a recital, a beautiful recital uh, in Rithi Gavalai. He has not even got a single pie from the woman saying that he is doing it free because he loved the storyline, Rajaratnam Pillai. And in the movie, she is introducing a radio. She shows, there is a scene where a radio is playing. and people see the radio actually for the first time in a movie and she is also in, in, introducing the first kidnapping scene kidnapping scene illama tamil cinema ve nikkadaya edhula paathala heroine appadi thooki poradha paadi perku velaiyave irukku she introduces the first kidnapping scene battling csd singh abindra varu stunt raju abindra varu vachi she is doing that ls duncan nam ellar kum theriyum remarkable director a very wonderful man he is close friends with tp rajalakshmi they both do simanthani abindra movie 1937 la it's a mythological film and interestingly duncan has left his archives in west virginia university and i could get access to them the 
there she is there's no sound in this picture இன்னைக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோயின் நடிக்கிறத நம்ம பார்க்கவே முடியாது ஸோ த நெக்ஸ்ட் மூவி நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் நந்தகுமார் நந்தகுமார் இஸ் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ட்ரெண்ட் செட்டர் மூவி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் திஸ் மூவி இஸ் கேஷவ் ராவ் தைபர் ஹி இஸ் அ மராட்டி ஹூ மேக்ஸ் திஸ் மூவி இன் மராட்டி விச் இஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் கால் துர்கா கோட்டே ஆக்ட்ஸ் இன் த மூவி ஸோ வென் திஸ் மூ மென் ஹி வாண்ட்ஸ் திஸ் மூவி டு ஸ்பீக் தமிழ் ஹி சூஸஸ் டி பி ராஜலட்சுமி டு பிளே த ரோல் ஆஃப் யசோதா நீ தாமா யசோதா கண்ணன் க அம்மாவா நடிச்சிடணும் அப்படின்னே ஷி கோஸ் டு பாம்பே கிளம்பி போயிடுறாங்க சார் நான் வந்து நடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு போயிடுறாங்க அங்கே பார்த்தா நம்ம காஸ்டியூம் வந்து தூக்கிட்ட ஒரு சின்ன கச்சை ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து கச்சையை கட்டிக்கங்க அப்படின்னு சொன்னான் தூமன் ஷெல் ஷாக்ட் ஷி சஸ் இது நான் போடணுமா ஆமாம் இதை தான் நீங்கள் போடணும் ஷி சஸ் முடியாது நோ அண்ட் த கேஸ் கோஸ் டு த ப்ரொடியூசர் த டைரக்டர் கம்ஸ் எவ்ரிபடி கம்ஸ் ரன்னிங் தே ஆஸ்க் அ வை அண்ட் ஷி சஸ் ஐ எம் ஆக்டிங் அஸ் மதர் ஆஃப் கிருஷ்ணா கண்ணனுக்கு அம்மாவை நடிக்கும் போது நான் கச்சை கட்டி நடிக்க முடியுமா யசோதாவா நடிக்க முடியாது எனக்குன்னு ஒரு ஐடியல் இருக்குது நான் இப்படி தான் நடிக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் போட்டு என்னால் நடிக்க முடியாது பேக் மை பேக்ஸ் ஐம் கோயிங் பேக் டு மெட்ராஸ் அப்படின்னு அந்த அம்மா ட்ரெயின் ஏறுறதுக்கு ஸ்டேஷன் வரைக்கும் கிளம்பி வந்துடுறாங்க த டைரக்டர் கம்ஸ் ரன்னிங் பேக் தே ஆஸ்கர் டு கம் பேக் டு த செட்ஸ் அண்ட் தே கிவ் ஹர் பூனா ஜம்பர் ஒரு பூனா ஜம்பர்னு ஒரு லூஸ் ஓவர் கோட் மாதிரி ஒரு ஜம்பர் கொடுத்து நீங்கள் எதையாவது போட்டு நடிக்கமா எப்படியாவது நான் நீங்கள் நடிச்சிருங்கன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஷி ஆக்ட்ஸ் இன் நந்தகுமார் she has a palatial house rajaratnam street she has a palatial house where periyar she meets with periyar often in her house periyar calls her his sister she is against female infanticide female infanticide pathi nareya per nama vandu stage la pesalam seyalam but she took it to her heart she saved a female child from infanticide and she brought the child up married her off no one knows about it no one talks about it kamala valli la vandu there is a scene where she talks about widows remarriage where she says pengalai polave mottai eduthu oru moolayil aangalai utkara veithal dhan and the pennin manadhu enna paadupadum endru ungalukku theriyum it is there in the book adhe maadhiri she is right she is writing oru kaadal thirumanam penn avaludey manadhukku piditha oru manalanai manappadharku neengal yen marukkireergal oru aan irandu thirumanam seidukolla ungal ungal samudayam anumudikiradhu ஒரு பெண் அவள் மனதிற்கு விரும்பியவனை திருமணம் செய்து கொள்ள நீங்கள் ஏன் தடுக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க தட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் ஷி ஹஸ் ரிட்டன் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் நாவல்ஸ் விமலா சுந்தரி மல்லிகா வாசந்திகா உரையின் குரல் இப்படின்னு நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்திய தாய் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க ஷி லூசஸ் லாட் ஆஃப் மணி இன் தட் மூவி பிகாஸ் டியூ டு சென்சார்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ் த மூவி கெட் ஸ்டக் தே சேஞ்ச் த நேம் டு தமிழ் தாய் தமிழ் தாயாக இந்திய தாய் தமிழ் தாயாக மாறின அப்புறமும் படத்தில் வந்து சிக்கலாக தான் இருந்தது த மூவி டென் ஃபேர்வெல் ஸ்லோலி ஷி ஸ்டார்ட்ஸ் லூசிங் மணி In 1950, that was the last movie, Idayatthai, where she acts, and she dies in 1960 at Kilpak. She dies of low pressure. You can't do it, you can't do it, you can't do it. So, women in cinema, we can talk about this, we can talk about this, we can talk about this. K. தவமணி தேவி த ஃபஸ்ட் அஃபீஷியல் செக்ஸ் பாம் ஆஃப் தமிழ் சினிமா அ உமன் ஹூ செலிப்ரேட்டட் ஹர் செக்ஷுவாலிட்டி தட் இஸ் வாட் ஐ உட் லைஃப் டு சே இன்றைக்கி தேதியில் வந்து நம்ம எவ்வளவோ ஆக்ட்ரஸஸை பார்க்கலாம் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹாஃப் கிளாட் அலாங் ஆல் திஸ் ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் எமான்சிபேஷன் வி கேன் டாக் தட் பட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் தேர்ட்டிஸில் த திங்ஸ் தட் திஸ் உமன் டெட் வாஸ் ரிமார்க்கபிள் அண்ட் த வே த சொசைட்டி ட்ரீட்டட் ஹர் ஐ திங்க் வி ஆல் ஷுட் பி அஷேம்ட் அபவுட் இட் வில் டாக் அபவுட் இட் So in 1925, she is born in Jaffna as daughter of Justice Kadiresa Subramaniam. A very beautiful family. They call her Thavamani because uh, Thavamai Thavamirindu Aindu Aan Makkali Petra Pirakku Pirandha Pen. Thavamani. Padimunu Vais Agudu, she goes to school and one day she meets Duncan and T.R. Sundaram who are on the lookout for a heroine for their movie Satya Galya. Pakaranga, the phone gita vandu Duncan or a chocolate kudududu padatla nadi kiriyaan kekirar. She says, எங்கள் அம்மா பாட்டை வந்து கேளுங்கன்னு வீட்டுக்கு ஓடிடுது ஷி கோஸ் தே தி போத் கோ டு தேர் ஹவுஸ் தே டாக் டு தேர் பேரண்ட்ஸ் எப்படியாவது அவங்க பொண்ணை நடிக்க வேங்கன்றாங்க தே ஆர் அ வெரி கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலி அண்ட் தே சிட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி சே நோ அண்ட் ஃபைனலி தே ஈல் சேயிங் ஒன்லி ஒன் கண்டிஷன் நோ ஒன் ஷுட் டச் மை டாட்டர் வைல் ஷி இஸ் ஆக்டிங் இவ்வளோ கண்டிஷன் எப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் அண்ட் தே கம் தே பிரிங் த கேர்ள் ஹியர் சேலமில் தே ஸ்டே இன் சேலம் அண்ட் தெர் இஸ் அ ப்ரெஸ் மீட் 
ப்ரெஸ் மீட்ல வந்து ஹி வி வில் இன்ட்ரடியூஸ் த ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணை காட்டுறாங்க சின்ன பொண்ணு குழந்த பதிமூணு வயசு ஷீஸ் கமிங் ஷீஸ் சிட்டிங் தேர் ஷீஸ் லுக்கிங் அட் தம் ஸ்மைலிங் ஒரு பேட்டி எடுக்கிறாங்க முடியுது அண்ட் ஷீ இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஹர் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் டு ஹர் டு த ப்ரெஸ் பீப்புள் அண்ட் தேட் ஃபோட்டோகிராஃப் ஷீ இஸ் கிளாட் அண்ட் டூ பீஸ் பிகினி ஒரு டூ பீஸ் ஸ்விம் சூட்டில் பிகினிங்கிற பேரெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஷி ஹஸ் போஸ்ட் அண்ட் ஷீ இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஹர் செல்ஃப் டு த ப்ரெஸ் பீப்புள் ஸோ பீப்புள் ஆர் டேக்கன் பேக் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் சொசைட்டி எப்படி ஒரு பொண்ணு இந்த மாதிரி அவ வந்து ஒரு ஸ்விம் சூட்டில் எடுத்த ஃபோட்டோவை ப்ரெஸ் பீப்புள் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறான்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப் ஷி திஸ் ஒன் ஷுட் பி எல்லாம் வராங்க சத்தியகல்யாவுக்கு பயங்கரமான ஹைப்பு ஆனால் படத்தில் சத்தியகல்யா இழுத்து போத்துட்டு பாட்டு பாடிட்டு சமத்தா வருது படம் ஓடுமா தேட்டரை விட்டே ஓடிடுச்சு இந்த ஃபிலிம் பாம்டு டிசாஸ்டர் இட் வாஸ் என்ன பண்ணுறது ஷி டென்ட் கேட் அண்ட் அதர் சான்ஸ் டில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் சகுந்தலையில் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிது ஷி ஆக்சஸ் மேனக்கா ஆனால் அந்த சஜஸ்டிவ் ஜெஸ்டர்ஸ் அந்த வே ஷி மூவ்ஸ் த வே ஷி வாக்ஸ் ஷி டேக்ஸ் த மூவி இன் ஹர் ஹேண்ட் ஷி வின்ஸ் த மூவி அண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் வன மோகினி த மூவி தட் கேட்டபிள்ஸ் ஹர் டு ஸ்டார் டம் சான்ஸே கிடையாது ஸ்டாரிங் கீழே பாருங்கள் சந்த்ரு த டஸ்கர் மெயின் ஹீரோ படத்தில் அவர் தான் திஸ் இஸ் அ ஜங்கிள் புக் கைண்ட் ஆஃப் மூவி டார்த்தி லாமோர் ஆக்ட் பண்ண ஹாலிவுட் மூவி மாதிரியே ஜங்கிள் பேஸ்ட் வேர் த ஹீரோயின் கம்ஸ் அண்ட் ஹவா அண்ட் சராங் அந்த காலத்தில் வந்து முழங்கால் ஹீரோயினுக்கு தெரிஞ்சாலே பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்ட காலத்தில் ஒரு ஹவாயன் சராங்கை போட்டுட்டு ஷீ ஆக்ட்ஸ் எஸ் அ ஹீரோயின் இந்த மூவி ஷி சிங்ஸ் தேர் த பிபிசி கால்ஸ் ஹர் த நைட்டிங் கேல் ஷி சார்ஜ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் பக்ஸ் ஃபார் த மூவி அ வாப்பிங் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் தியாகராஜ பாகவத்தர் அப்போ இருந்த சூப்பர் ஹீரோ அவருக்கே நாலாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் இந்தம்மா பாருங்கள் ஃபோர் டைம்ஸ் தேட் ஷி சார்ஜ் பட் ஸ்டில் பீப்புள் வெர் ரெடி டு கிவ் பிகாஸ் the movie rode on her sexuality totally vanamohini adukapra ana perusa onnu padam varala she does the role of devadasi moganambal in 1946 movie vidyapati but vidyapati it ran more for the comic element in the movie adula she writes a song or paattu eludhi paadranga see adho rendu black eyes enna paathu once twice kannai chimitti dolly kai katti calls me is it true your eyes are blue i'll fall in love with you i'll dance for you இப்பெல்லாம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் பாடினா நம்ம ஆளுங்க சும்மா இருப்பாங்களாங்க அண்ட் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் சாங் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஆரவல்லி சூறவல்லின்னு ஒரு படத்தில் ஷி இஸ் சிங்கிங் திஸ் சாங் அதுக்கப்புறம் தான் த பிக்கஸ்ட் ஹிட் ஆஃப் அ கெரியர் கம்ஸ் ராஜகுமாரி த மூவி தட் கேட்டபிள்ஸ் எம்ஜிஆர் டு ஸ்டார் டம் எம்ஜிஆர் Okay, so the movie that catapulted MGR to stardom, she was designing her own dresses. That was her condition. And the producers and directors had to beg her to tone down. Ma, you have to be a little bit of a dress. You have to be a little bit of a dress. You have to be a little bit of a dress. You have to be a little bit of a dress. And uh, in the movie, you know, there will be a dress where she is wearing a low cut blouse. And uh, the director said, Oh, you have to be a little bit of a dress. You have to be a little bit of a dress. You have to be a little bit of a dress. You have to be a little bit of a dress. happened during rajakumari and uh, the vamp characters she started doing vamp characters after this eppadi nadanum kaangala 
பாடியது நடனமா என் தலை சுத்துகிறது தாய் இளமை தர்மம் பருவ பெண் என்னை பார்த்து தாயந்திரே இது தர்மம் சரியான தர்மம் பிற பெண்களை தாயாகும் தங்கையாகும் கருதுவதுதான் எங்கள் இந்திய நாட்டு தர்மம் தமிழ் ஹீரோ டிபிக்கல் தமிழ் ஹீரோ இது வாழ்வை ருசிக்க தெரியாத பைத்தியக்கார தர்மம் பைத்தியக்காரர் கண்களுக்கு உலகமே பைத்தியமாகத்தான் தோன்றும் பேச்சை மாற்ற வேண்டாம் என் நாட்டம் இப்படி அதை சொல்லுங்கள் கட்டு கடங்காதது கருத்தை கலக்குவது அம்மா கலைவானை இங்கு தலை கூட நீட்ட மாட்டான் சரியான வார்த்தை நாட்டியம் என்றால் சாமானியமா நெளியும் உடல் நளினமான அசைவு இன்னலுடை கண்ணில் காந்தம் இவ்வளவும் வேண்டும் சுகுமார் என்னிடம் எல்லாம் இருக்கிறது அல்லவா எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் முக்கியமானது ஒன்றில்லை என்ன சுகுமார் மானம் பெண்களுக்கு அவசியமான அச்சம் அடம் நாணம் பயிர்தான என்னமோ எண்ணினேன் மகாராணியின் போக்கு எனக்கு புரியவே இல்லை சொல்லியா புரிய வேண்டும் சுகுமார் நீ நல்ல அறிஞர் ஆயிட்டே அறிஞர்தான் ஆனால் அறிவு இங்கு அநியாயமாக அவசைப்படுகிறது சுகுமார் என் ஆசையில் ஆவேசம் தாண்டவம் ஆடுகிறது தாயே என்னை விட்டு விடுங்கள் அறிவு கட்ட அர்ப்பணி என் இஷ்டத்திற்கு இணங்காத ஒரு தூசு கூட இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது விருந்துட்டவளை கொண்டாட துணிந்த துர்மார்க்கனை தூணோடு பிடித்து கட்டுங்கள் உடம்பெல்லாம் கடும் விஷம் ஏற்றுங்கள் கொண்டு போங்கள் ஸோ அந்த காலத்தில் இருந்த விமன்ஸ் செக்ஷுவாலிட்டி இதுக்கப்புறமா வந்து இவங்களுக்கு வந்தது எல்லாமே வந்து வேம்ப் ரோல்ஸ் தான் ஷி வாஸ் மேட் டு டூ த வேம்ப் ரோல்ஸ் ஷி பிகம்ஸ் த சைரன் ஆஃப் தமிழ் சினிமா லக்ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல இருந்து எல்லாத்துலேயும் ஷி ஷோஸ் ஹர் ஃபேஸ் ஓன்லி தேன் இட் செல்ஸ் த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டிரெக்டர்ஸ் ஆஃப் மின்டிங் மணி ஆனால் இந்த அம்மாவுக்கு அதுக்கப்புறமா சான்ஸே வரல ஷி நெவர் காட் அ சான்ஸ் அ குட் சான்ஸ் ஆஃப்டர் ராஜகுமாரி ஸோ நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அ உமன் ஹூ செலிப்ரேட்ஸ் ஹர் செக்ஷுவாலிட்டி அ உமன் ஹூ இஸ் வெரி கான்ஷியஸ் அபவுட் அ செக்ஷுவாலிட்டி வாட் வி டூ டு ஹர் அப்படின்னா வி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு சப்ரஸ் ஹர் ஸோ தட் ஹேப்பன்ஸ் தட் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சான்ஸ் கூட கிடைக்கல ஷி வாண்ட்ஸ் டு கெட் பேக் டு ஸ்ரீலங்கா பிகாஸ் அ ஃபாதர் டைஸ் ஷி வாண்ட்ஸ் டு கெட் பேக் டு அர் பிரதர்ஸ் பட் த ஃபேமிலி இஸ் ஆல்ரெடி அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃப்ரம் ஹர் her brothers don't want her back they say that they are living a very decent life they don't want her back in their life so she can't go back to her home she is stuck at madras she tries to take dance classes for 10 years she roams around the streets of madras looking for chances to teach dance to children to do something to earn a living to sustain herself alive only thing she wanted to live a life of dignity So in 1992, later on, she gives an interview where she says, the producers and directors, they tried to force something out of me. Couch casting was something very normal in Tamil cinema those days. And this woman, she had the audacity to speak about it, at least in the later sunset years. In 1992, she speaks of this. She didn't want to oblige them. She didn't want to comply to this, you know, maternal system, this patriarchal system of Tamil cinema. So... she moves to rameshwaram kadasi kalathu ellara rameshwaramukku povanga she also went to rameshwaram she marries her family guru kodilinga sastrigal who is again a widower she marries him they have two sons she lives a life of bhakti she is a devout hindu she sun the movie world totally she dies in 2001 in rameshwaram so we have a strict set of norms a woman has to comply to those norms if she celebrates her sexuality if she is aware of her sexuality we try to put her down even now we try to do that don't we so women and social activism these two will be the last amu swami nadan and dr mutalakshmi reddy amu kutti 1894 born in anakara vadakath palakkad as a 13 year old child 
she is married to a man who is 20 years senior to her. Subrahma Swaminathan is again a leading barrister who does his uh, schooling in England. He comes back. Her father, Govinda Menon, is friend with this guy. This guy wants to marry at least one girl. He, wants to, he comes to the family and he says, I want to marry at least one girl of yours. And they say only one is left. That is the last daughter who is a tomboy. She is a tomboy. So a 13-year-old is married to a man who is 20 years elder to her. They have the Sambandam style marriage. They are Nayars. And they later register the marriage in England. She does her maiden journey, voyage to foreign lands in 1910. She says later on that she could travel to foreign countries because her husband was intent on putting the children in good colleges, in good colleges around the globe. That is Swaminathan. And that is Ammu with her children. She had four children. All four of them educated abroad. All four of them were working abroad. So she is, after the marriage, they, she comes and settles down in Madras. She lays down two conditions for marriage. When the guy comes and seeks the girl's hand in marriage, she lays down two conditions. One, you should teach me English from an English governess. I will learn English from an English governess. That is condition number one. And condition number two, whenever I go out, no one should question me when I will be back. Because no one asks that to my brothers. So I don't want anyone to ask that questions. And the guy who is, again, a very progressive person, he says, yes. I will never ask you when you will come back. I will never put any conditions on you. You will have you will have an English governess. There you see, she is with her English governess and a child. She never attends school, but she learns English from the governess. She is very good in horse riding, car driving. And unfortunately, her husband dies when she is in her 30s. She is left with four children. And that is when she slowly turns her interest to social activism. She is playing a very active part in Women's Indian Association's formation very vociferous in promoting the Sharda bill against child marriage. And in 1929, All India Women's Indian Association Conference, she moves a motion asking equal rights for Hindu women to divorce. Something that is unheard of, something that you can even, you can't even imagine that happened in the 1929. And that is a picture of her, that's Besant, Lady Arnal in the middle, and Amu Swami Nathan on the right. She's very impressed by Gandhi. Again, any person who is a social activist, no, gradually they turn to political activism. So that is how she's drawn into politics. She's jailed for a year in Vellore. And in 1943, when she's in Vellore prison, she gets news that her daughter has joined INA. She's quite surprised, taken aback. She has her own anxiety. It's her daughter after all, her elder daughter. And she's so much worried about her child. But she laughs and she says, I never knew my daughter was political. I never knew. That's her elder daughter, Dr. Lakshmi Sengler, Captain Lakshmi. So Captain Lakshmi is her elder daughter and this is her younger daughter, the great Danzius Mrinalini Sarabai. So two lovely daughters, she brought them up so well. She becomes Madras Corporation's member, 1934 to 39, member Madras Presidency's Legislative Council, Elected to the Provisional Parliament of India in 1945. She becomes a Lok Sabha and Rajya Sabha member in 52 and 54. So much of political activism. And with Pandaji, she has a very interesting episode which her uh, granddaughter Subhash Niyali recounts. She goes to Pandaji and she starts fighting with him saying, Why do you encourage people calling you Pandaji? You are promoting casteism there. You want to show your upper caste credentials here. And I was quite taken aback. I never thought it that way. Pandit is Pandityam. I thought people are praising me for my knowledge and not for something like this. She says, no. That is not what an average layman would think. Please stop people from calling you Panditji. And that is when Nehru says, please call me Chacha. Don't call me Pandit. And that is how he gets his name, Chacha Nehru. A very brave and bold woman. She is a part of the constitution drafting committee. And when there is a discussion on motion to pass the draft constitution, she says, People outside the country have always been blaming that Indians don't, uh, you know, take equal, don't give equal rates to their women. But now they will know that when the constitution is being drafted, they have given equal rights to their women. And there you see the constitution, which is hand signed. There you find the signature of Amu Swaminathan there. But she has her own criticisms on the constitution. She says, I always imagined the constitution will be something very small which can be carried in a purse or in a pocket. 
there was no reason to go into something which was written so voluminous I, and she still till the last moment she was fighting with baba saheb asking to tone it down to bring it down as a small concise copy which everyone can have it on hand and whenever they wanted to check to read they can easily read it unfortunately that is still not being done In 1959, she becomes the first woman vice president of Federation Film Federation of Film Societies of India (FFSI) with Satyajit Ray. And in 1960 to 65, he she is the first woman president of Bharat Scouts and Guides, and she is also a member of Censor Board, a very avid movie goer. She is. She dies in 1978. So we come to the last but not the least person, the strongest woman I have come across ever, Dr. Muthalakshmi Reddy. So that is her statue in Pudukota. Born in Tirukkokkaram, a small hamlet near Pudukota, 1886. Her father is S. Narayana Swami, B.A. Narayana Swami Iyer, actually. He is married to an Isai Vellalar woman by name Chandra Mal. So obviously, you will know the ostracization the family would have undergone. The maternal family supports them, whereas the paternal family totally shuns them. Despite the ostracization, Narayan Swami wants to give good education to all his children. He himself is a lecturer in Rajas College, Pudukota, and the girl studies so well. Chandramal has other plans. She wants her daughter to get married and to settle down in life. But this girl is taking furtive English lessons. She emerges as state first in her metric examinations, but the college is refusing her admission, saying that it is a men's college. Pudukota Rajas College is a men's college, so they say a woman should not enter the college. So where does this girl go? Barely 15, 16 years, she goes and meets the Raja directly, and she tells him, "I want to complete my college course. Please let me study in the college." And the Raja, who is quite taken aback by a little girl coming and asking him for favor, gives her a scholarship. He grants her a scholarship. Raja Matanda Bairava Tondai Man gives her a scholarship, lets her study in the college, and puts two stipulations: one, she will be the first to enter college, and two, she will be the last to get out of college. They followed the strict Parda system, probably there. So she has to come in first, and she has to go out first. But that never bogged her down from doing what she did. So she wanted to do medicine. She completes her intermediate there, and she comes to MMC, a very beautiful lady, beautifully dressed, right? She joins MMC in 1907, passes out as first of the batch in 1913, and immediately joins Madras Maternity and Ophthalmic Hospital, the first woman doctor to work there. Those are her certificates. Certificate of Honor given to C N Muthalakshmi Reddy, so she has her mother's name. Just like all the matrilineal families, they continue that. That's a citation there for three gold medals that she got in her medical course. And this is another very interesting person. You see, Dr. Sundaram Reddy. He is the first Indian to qualify and complete a FRCS. The son of sister, the son of sister of Subrahmanyam, who was then the Chief Minister. He meets Subrahmanyam Reddy. In person, uh, sorry, uh, Muthalak Shmiradi, and asks if we can marry. Director, it's only poi ke karare. Shall we marry? Abdi na. Anu ma oriyoru condition da. Imagine, or chief minister orde tanga chipaiye, vande kalyana mani klaman ke karare. She, he is also a FRCS. She is also a doctor, and she says oriyoru condition da. Don't ever get into my social work. I want to do social work. I don't want any hindrance to that. Don't interfere in that. And he readily agrees. Okay, in solid arre, they get married. That's their wedding invitation. You can find Narayana Swami Iyer, B.A., C.N. Muthalakshmi Ammal, M.B. and C.M. Where to Dr. T. Sundaram. So this is the family. A picture taken later. Those were their two sons. They had two sons. So she is the first Indian member of Women's Indian Association, editor of Women's Indian Association's magazine Stri Dharma. She was also a lifetime president there. In 1925, she visits England to do a higher studies, a course on women and children's health, which is sponsored by Raja of Panagal. Raja of Panagal greatly supported her. He was an ardent fan of her, in fact, to say. And in 1926, from England, she goes to Paris to attend international women's conference. मेलना 
வைத்தியம் செய்து கொள்வதில்லை ஸ்திரீகளே ஸ்திரீகளுக்கு வைத்தியம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் ஆகையினால் ஸ்திரீ வைத்தியர்கள் ஓகே so that is the voice of dr mutlakshmi reddy she is speaking in the paris conference and she says we are not that equal like women of other countries but still we would like at least women doctors to give treatment to women here so in 1926 women's indian association nominates her as their candidate for the legislative council and she becomes india's first women legislator and in 1927 january she is again nominated as vice president of the legislative council the first woman in the world to be done and uh, she, during her tenure there she worked there for almost 3 years she is asking for women doctors to treat women with venereal diseases she is requesting compulsory health checkup for girls of government schools a women wing in police force grants to women's institutes she is asking for free education for girls up to their eighth standard so many things and there is this another very interesting incident that happens uh, there is uh, a discussion happening in the legislative council when they say uh, when it comes to primary health centers or small uh, dispensaries we should switch to unani or siddha medicine because that is way cheaper than allopathic medicine there is a suggestion from a member and this is what she says i want the respected member to think that he is having appendicitis i want him to go to a unani doctor and continue treatment without chloroform simple adukapra avar pesu varana as simple as that so she almost she is the queen of uh, the legislative council she stands there she takes them head on she talks to them widows remarriage child child marriage stopping and everything when they start talking about uh, you know the uh, uh, devadasi abolition act she is the person who tables the bill in 1927 and cp ramaswamy ayer incidentally who is in charge there he tells her that when already sharda bill is being tabled there why should we take a separate bill so we need not take a separate bill if you want to talk anything about that bill stopping child marriage let us talk about that and when she starts doing work on this devadasi abolition act there are lot of petitions going to the government under the name of bogus devadasi associations saying that they want the system to continue but the devadasi still stood by her and because of her and some people who worked together with her they were able to bring out the devadasi abolition act in 1947 so 20 years later only we could get that and she resigned from the post of vice president in 1930 supporting salt satyagraha so this is another picture file picture of avai ilam and the inmates of avai ilam in besant avenue so she started avai home in the year 1930 when three devadasi girls who ran away from their home came to her asking for her support and help so she started the home first at santom which then she moved to adyar destitute women and children irrespective of caste she was the woman who was straight against the caste system so she started this uh, destitute women center here she was also a part of hatok committee education committee which took after all their educational reforms during 1930 32 the only woman to sit there in the committee and in 1952 she was instrumental in laying the foundation stone for adyar cancer institute though we know dr v shanta is doing exemplary work in adyar cancer institute it was the brain child of mutalakshmi reddy she was the one who started cancer relief fund so that is adyar cancer institute she was given the padma bhushan in recognition of her work in 1956 and the government has also instituted a mutalakshmi reddy maternity benefit scheme to give a cash assistant and she died in 1968 this is her house at arunachalapuram besant avenue the house is entangled in a controversy a civil suit is there it has been in the same state for the past 10 15 years so every time i cross the place i just watch out and just see if the building is still there intact the building still stands there is a committee that is involved in settling the dispute the land actually belongs to arunachaleshwara temple that was given on lease to her which she used it till she was there but then after that it has fallen into decay something has to be done about this place so finally i can hear that yes thank you <laughs> so i would love to give credits to a lot of people here the first credit to mr venkatesh ramakrishnan my mentor second credit i wouldn't number it should be going to mr vallidasan from aval vigan who has always been pushing me to write something about it i'm writing a series on uh, the first women of india mudal pengal abadina because that is where i started to do this ground work mr theodore baskaran 
who pressed me into taking the story of anamani i never even knew knew who anamani was mr singara velu librarian from kanimara library exemplary person so supportive they give lot of material when you ask for it various websites the french galika vembar manivannan for all the songs from youtube sampath sir of sampath speaks blog and vigyan prasar for anamani documentary so the next time when you drink a cup of coffee when you think that your coffee is a little bit sweeter think about the woman who was sent away from this country who made your coffee sweeter who made her cytogenetic research the next time you listen to the forecast be thankful there was that there was anamani who worked to make indigenous equipments to forecast weather the next time you read a novel just don't take it for granted there were women like vaimu kodenaigi there were women like kamla satyanathan who have sent their hearts out into writing the next time when you feel free always think that 100 years ago a woman never had this chance but you are having the chance and having the chance on your hand it still depends on you on where you take it further thank you any questions please please feel free to ask i would like to just make a mention yes sir i am from purukota right sir purukota from sandai pete i studied in the rajas college i am 73 now i retired from the job so all you mentioned about mutrich me reddy perhaps you know i have had a very close i think i have been able to see his typing or things like that i really like what i really got master excellent Thank you so much sir thank you thank you mike sir you want a mic no no i talk loudly yeah You remember a song from that? Can you please sing two lines? Alai modu de. Yes. Yes, thank you. the autobiography of dr muthulakshmi reddy it was mentioned that she never met periyar previously there was an opinion that periyar taught her to talk to uh, satyam murthy about uh, the in the legislative assembly about devadasi system is it true that what she or she talked in legislative assembly or in the autobiography it is mentioned that she never uh, met periyar she never met periyar to say that Periyar had given her instructions to behave that way is something that would be too subversive to say. She was very much against the system because she was a victim of the system. Her mother was a Devdasi, so she was a victim of the system. And so she wanted to talk more about it. She wanted to stop the practice. Okay, what about the dialect she uh, spoke to about between yeah, the Satyamurthy and... Yeah, and that is uh, again a myth. I don't think so. There is any mention about that. when they say about uh, the exchange that had happened between satyamurthy and mutalakshmi reddy i'm so sorry about uh, for all the books that i've read about her i have never found a mention about that so called confrontation between satyamurthy and mutalakshmi reddy no not in her autobiography not in her experiences with uh, legislative assembly no both the books don't mention that okay. so but must be here influenced by uh, mohini ramamrita yes Later pages of it. 
it is uh, it is really sort of a documentation of the minutes of the meeting of the justice, justice party. party so a lot of that was absorbed by mukulakshmi reddy and perhaps a lot of her thought process came from sure. that. but i think the women's indian association would have uh, you know would have exerted a lot of influence on her annie besant uh, all of them yeah. sister subalakshmi they all worked in tandem Yes, that is from the French archives, Gallica dot uh, FNR. That is from the French ar archive, but she had spoken in Tamil there. Really? Yes, she had, even though she knew English pretty well. Yeah, yeah, yes, she spoke in her mother tongue. Any other questions, please? Okay, right. Thank you. It was a fantastic presentation. I think. Uh, all uh, women uh, here would have really enjoyed knowing more about the wonder women of Madras. Yeah, <laughs> of course, of course, men too. Okay. <laughs> no, 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 one minute. No, one minute, we have one more. Minute. I want to uh, jut in. Yeah, yeah. One minute. No, no, no. I really want to jut in here. I'm really so happy for so many of the men who have come here because without you people, we won't be here. So thanks again to all the men who are champions of the causes of both sexes. You are the people whom we should be looking up for. You are the people who should be teaching us. Thank you. Yes, really. Thirumadhi Nivedi Thalu is Tamil Heritage Trusts are Bhagan and Ri. Thiray Swami Nathana Avargalai. Avargalai Kura Anbali Pul. Kudu Kari Kari. Kudu Kari Kari. Kudu Kari Kari. Kudu Kari Kari. Sir, sir, come on, come on. Go. Kudu Kari Kari. Kudu Kari Kari. ஒரு பெரிய ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு போராட்டமே நடந்திருக்கு அந்த போராட்டத்தில் நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ ஒவ்வொரு தடவை தெரிய தெரிஞ்சாலும் இன்றைக்கு கொடுத்தது நிஜமாகவே ரொம்ப ரிவீலிங்காக இருந்தது வி ஆர் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ மேடம் வெரி ஸ்மால் சார் அண்ட் திஸ் கிஃப்ட் ஐம் சாரி ஐ கான் டேக் இட் ஐ எம் கிவிங் இட் பேக் டு தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட் ஐ ரியலி வாண்ட் யூ பீப்புள் டு இன்ட்ரடியூஸ் மோர் விமன் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹியர் Thank you so much Thank you. for the Heritage Trust. Thank you. Can you give me one, one minute? Yes, please, come. Yesterday, uh, I, have, I received an invitation to the Facebook. I am from Bangalore. I am from Tamil Nadu. Bangalore has come here. Someone sent an invitation. I am quite popular in Facebook. They sent an invitation to me. I am known as Timmin Uri Subramanian. I am quite popular. And then about this, I am asked if I can do a lecture. And then I made a post in the Facebook. It was a big sell-off. You will not believe it was about 11 days. Which was there in, the, in my place. That I did this right. And then I wrote about these women. I wrote these women. And it was a big sell-off. And everybody was not sorry. I was surprised. Thank you so much. And then that, the entire thing goes to credit to this matter of heritage. Absolutely. Uh, the Tamil Heritage Trust to organize this.